Hello friends. இன்னைக்கு நம்ம வந்து முட்டை மலாய் எக் மலாய் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் வந்து புதுசாக தான் இருக்கும் பட் யூஸ்வலான வீட்டில் இருக்க துணி போட்டு பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியும் கூட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்கலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு இதுக்கு ஃபஸ்ட் தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா இப்போ நான் வந்து த்ரீ எக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் மூணு பாயில் பண்ண எக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் பாதி வெங்காயம் போதும் ஸோ பாதி வெங்காயம் அப்புறம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் சிக்ஸ் மலையும் எடுத்துருக்கலாம் இது காரம் இல்லை ஸோ அதனால் நான் ஸ்பைஸ் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயமும் சேர்த்துருக்கேன் இது இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்சியில் அரைச்சிக்கணும் நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிட்டு அந்த பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு டூ டு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போதும் அதுக்கப்புறம் இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுத வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் இதில் போட்டு நல்லா ஸ்டேர் பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி எதுவும் நீங்கள் பட்ட ஸ்பைசஸ் எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை உங்களுக்கு வேணும்னா விருப்பம் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் எதுவும் ஆட் பண்ணலை இப்போ அண்ட் ஒன் மோர் திங் இதில் வந்து அரைக்கிறதுக்கு மோ அரைக்கும் போது கூட வந்து ஒரு த்ரீ கேஷ்யூஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷனல் தான் அது இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆட் பண்ணி அதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி அந்த இதில் கடாயில் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க நான் கொஞ்சம் தண்ணி அது வெறும் அந்த ஜாரில் இருக்கும் இல்லையா அந்த பேலன்ஸ் அதை வந்து வாஷ் பண்ணி அதை வந்து ஊற்றியிருக்கேன் வேறு எதுவும் தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக ஊற்றலை இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க கொஞ்சம் நல்லா இதுவாகவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இதில் வந்து இன்னொரு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணுவோம் அது என்னென்னா பால் இதில் பால் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ பால் வச்சு தான் இந்த டிஷ்ஷே மெயின் டிஷ்ஷே ஏன்னா இது வந்து பால் சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த க்ரீமி டெக்ஸ்டர் வரும் அண்டு பால் சேர்த்து பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம வெங்காயத்தை போட்டுருக்கலாம் நல்லா வதக்கிடணும் நான் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஹாஃப் டொமேட்டோ வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சீட்லாம் இல்லாமல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் இப்போ கடைசியாக ஆட் பண்ணேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு டேங்கி டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் சீட்ஸ்லாம் இல்லாமல் நல்ல சின்ன சின்னதாக நடக்குன்னு ஒரு ஹாஃப் டொமேட்டோ ஸ்மால் சைட் டொமேட்டோ தான் ஸ்மால் சைட் டொமேட்டோ அதில் வந்து குட்டி குட்டியாக ஆட் பண்ணுது அதை போட்டிருக்கேன் பார்க்கவும் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா அண்ட் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இந்த மில்க் வந்து நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அ கப் ஆஃப் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஹாஃப் கப் மில்க் ஆட் பண்ணால் போதும் ஹாஃப் கப் மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து சுருண்டு வரணும் இப்போ ஆல்ரெடி நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் அது உங்களுக்கு காட்டலை ஆட் பண்ணது காட்டலை இந்த டொமேட்டோ வந்து நீங்கள் ஃபைனலாக ஆட் பண்ணால் போதும் முன்னாடியே ஆட் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை ஃபைனலாக லாஸ்ட் ஆட் பண்ணால் போதும் இப்போது நம்ம பாயில் பண்ணி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஜஸ்ட் கீரி மட்டும் விட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து எனக்கு அந்த யோக்கில் வந்து ட்ரையாக இருக்கும் இல்லையா அதில் கொஞ்சம் ஜூஸியாக இது கிரேவி பார்த்துட்டுனா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல்லாக கட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா வந்து வெறும் கீரை மட்டும் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கோங்க ஸோ அது எல்லாமே இதில் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மிக்ஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நான் இங்கே கொதிச்சுட்டு இருக்கும் போதே வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணாததுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை போட்டுருவேன் ஏன்னா அந்த அதோட டேஸ்ட்டும் வந்து இந்த கொதிக்கும் போது போட்டால் தான் இறங்கும் இதில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஏதாவது அந்த மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் பட் அது இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவி ஆகிக்கணும் அண்ட் இது பாலே வந்து ஓகே தான் பாலே பெட்டராக தான் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து கம்மியாக குவான்டிட்டி செஞ்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் கம்மியாக பால் ஊற்றிக்கேன் 
உங்களுக்கு சப்போஸ் நிறைய பால் வேணும் நிறைய கிரேவி வேணும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் நிறையா பால் யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அட் அட் த சேம் டைம் எல்லாமே குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் வெங்காயம் பச்சை மிளகா எல்லாமே வந்து டபுள் டபுளாக அப்படி ஆக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் பால் சேர்க்குறீங்களோ அவ்வளோ கோலம் மற்ற ஐட்டம்ஸையும் வந்து ஆட் ஆன் பண்ணணும் ஆட் ஆன் பண்ணால் தான் வந்து நீங்கள் இது பண்ண முடியும் ஸோ நிறைய குவான்டிட்டி செய்யும் போது அதுக்கேற்ற மாதிரி பால் கொடுக்கலாம் இப்போ இது வந்து இதுக்கானது கரெக்டாக அளவு இருக்குது பால் வந்து இதுக்கு வந்து அரை அரை கிளாஸ் ஊற்றுனது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு அண்ட் ரைஸ் கூடவும் நல்லா தான் இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் எப்போவுமே நல்லா நம்ம வந்து இது தானே செஞ்சு வச்சுருப்போம் நார்மலாக தொக்கு அவங்களா எடுத்து மாதிரி செஞ்சுருப்போம் இதில் கடைசியாக வந்து நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பும் தென் பிளாக் பெப்பர் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா பச்சை மிளகா காரத்தை பார்த்துட்டு நீங்கள் பற்றலை அப்படின்னா பிளாக் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா ஒயிட் பெப்பர் இருந்தால் ஒயிட் பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த டிஷ்ஷோட சாப்பிட்டு பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் யம்மியாக இருக்கும் கிட்ஸ்க்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அது கொஞ்சம் க்ரீமியாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அது ரொம்பவே பிடிக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ யம்மியாக இருக்குது நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வேணால் நீங்கள் கார்னிஷ் பண்ணி சர்வ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் பாய்